നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ചാപ്റ്റർ ടുവിലെ റൊട്ടേഷൻ മോഷനെ പറ്റിയിട്ടാണ് അപ്പം റൊട്ടേഷൻ മോഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് നമുക്ക് പലതരത്തിലുള്ള മോഷൻസ് ഉണ്ട് ആ മോഷനിൽ ഒരു വിഭാഗം മാത്രമാണ് റൊട്ടേഷൻ മോഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ആ ഒരു മോഷനെയാണ് റൊട്ടേഷൻ മോഷൻ അപ്പോൾ മറ്റേതൊക്കെ തരം മോഷൻസ് ഉണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അതിൽ മോഷൻസിനെ ബേസിക് ആയിട്ട് നാലായിട്ട് ക്ലാസ്സിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിൽ ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത് ട്രാൻസ്ലേഷൻ മോഷനാണ് രണ്ടാമത്തെ റൊട്ടേഷൻ മോഷനാണ് മൂന്നാമത്തെ ഓസിലേറ്ററി മോഷനാണ് ഇനി നാലാമത്തത് റാൻഡം മോഷൻ എന്ന് പറയും ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്തിൻ്റെ ബേസിലാണ് ഈ നാല് തരത്തിൽ മോഷൻസിനെ ക്ലാസ്സിഫൈ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ അതിൽ ഒന്നാമത്തതായിട്ട് നമുക്ക് ടൈപ്സ് ഓഫ് മോഷനെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ അതിൽ ഒന്നാമതായിട്ട് നമുക്ക് പറയാവുന്ന ട്രാൻസ്ലേഷൻ മോഷനാണ് അപ്പോൾ എന്താണ് ട്രാൻസ്ലേഷൻ മോഷൻ അപ്പോൾ ട്രാൻസ്ലേഷൻ മോഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് എ മോഷൻ ഇൻ വിച്ച് ദ ലൊക്കേഷൻ ഓഫ് ദ ഒബ്ജക്റ്റ് ചേഞ്ചസ് വിത്ത് ടൈം അതായത് ഓരോ സമയത്തും വസ്തുവിൻ്റെ സ്ഥലം എന്ന് പറയുന്നത് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ലൊക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുക അത്തരത്തിലുള്ള മോഷനാണ് ട്രാൻസ്ലേഷൻ മോഷൻ ഉദാഹരണമായിട്ട് സ്ട്രൈറ്റ് ലൈൻ ആയിട്ട് ഒരു വസ്തു മൂവ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സർക്കുലർ പാത്തിലൂടെ ഒരു വസ്തു മൂവ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിലോ അല്ലെ കറുവഡ് പാത്തിലൂടെ ഒരു വസ്തു മൂവ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിലോ അതിനൊക്കെ നമുക്ക് ട്രാൻസ്ലേഷൻ മോഷൻ എന്ന് പറയാം ഓക്കെ അപ്പം ഈ ട്രാൻസ്ലേഷൻ മോഷനെ രണ്ടായിട്ട് ക്ലാസ്സിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഒന്നിന് റെക്ടീലീനിയർ മോഷൻ എന്ന് രണ്ടാമത്തേന് കർവിലീനിയർ മോഷൻ എന്ന് പറയാം ഇനി എന്താണ് റെക്ടീലിയർ മോഷൻ റെക്ടീലിയർ മോഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദ ഒബ്ജക്റ്റ് മൂവ്സ് അലോങ് എ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ റെക്ടീലിയർ മോഷനിൽ ഒബ്ജക്റ്റ് സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ ആയിരിക്കും പോകുന്നത് അതേ സമയത്ത് കർവിലീനിയർ മോഷനിൽ ദ ഒബ്ജക്റ്റ് മൂവ്സ് അലോങ് എ കേവ്ഡ് പാത്ത് അതായത് ഒരു കേവ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള പാത്തിലൂടെ ആയിരിക്കും വസ്തു മൂവ് ചെയ്യുന്നത് കർവിലീനിയർ മോഷനിൽ ഇനി എടുത്ത് പറയാനുള്ള സർക്കുലർ മോഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കർവിലീനിയർ മോഷൻ്റെ ഒരു സ്പെസിഫിക് വിഭാഗമാണ് നിങ്ങൾ ഓർക്കേണ്ട സർക്കുലർ മോഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ട്രാൻസ്ലേഷൻ മോഷൻ്റെ അണ്ടറിൽ വരുന്ന ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ടൈപ്പ് മോഷനാണ് അപ്പോൾ അതിൽ അതിൽ തന്നെ കർവിലീനിയർ മോഷനിൽ വരുന്ന ഒരു പർട്ടിക്കുലർ വിഭാഗമാണ് സർക്കുലർ മോഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇൻ ട്രാൻസ്ലേഷൻ മോഷൻ ഓൾ ഒബ്ജെക്ട്സ് കൺസിഡേർഡ് ആസ് പോയിൻറ്റ് മാസസ് ട്രാൻസ്ലേഷൻ മോഷനിൽ എല്ലാ ഒബ്ജെക്ട്സും പോയിൻറ്റ് മാസസ് ആയിട്ടാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് അതായത് നമ്മൾ മൂവ് ചെയ്യുന്ന ഓൾ ബോഡിക്ക് പോലും അല്ലെ പോയിൻറ്റ് മാസസ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ആ മൂവ് ചെയ്യുന്ന വസ്തുവിനെ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് എക്സാമ്പിൾസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അല്ല ഒന്ന് പറയുന്നത് ദ മോഷൻ ഓഫ് എലിവേറ്റേഴ്സ് ഇൻ ബിൽഡിങ്സ് ബിൽഡിങ്സിലെ എലിവേറ്റേഴ്സ് അത് റെക്ടീലിയർ മോഷനിലായിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുക സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ മോഷൻ ആയിരിക്കും പിന്നെ അടുത്തതായിട്ട് മോഷൻ ഓഫ് എ ബാസ്ക്കറ്റ് ബോൾ ഇൻ ടു എ ബാസ്ക്കറ്റ് ബാസ്ക്കറ്റിലേക്ക് ബാസ്ക്കറ്റ് ബോൾ ഇടുന്ന ആ മോഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കർവ് കർവിഡ് പാത്തിലൂടെ ആയിരിക്കും അത് കർവിലീനർ മോഷൻ ഒരു എക്സാമ്പിൾ തന്നെ ഇനി അടുത്തതായിട്ട് ദ മോഷൻ ഓഫ് സാറ്റലൈറ്റ്സ് അറൗണ്ട് ദ എർത്ത് എർത്തിന് ചുറ്റും സാറ്റലൈറ്റ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് സർക്കുലർ മോഷന് ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഇനി അടുത്ത രണ്ടാമത്തെ ടൈപ്പ് മോഷനാണ് റൊട്ടേഷൻ മോഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് റൊട്ടേഷൻ മോഷൻ റൊട്ടേഷൻ മോഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് എ മോഷൻ ഇൻ വിച്ച് ദ ഒബ്ജെക്ട് സ്പിൻസ് അറൗണ്ട് ആൻ ആക്സസ് അതായത് ഒരു ഒബ്ജെക്റ്റ് ഒരു ആക്സസിന് ചുറ്റും സ്പിന്ന് ചെയ്യുമായിരിക്കും അപ്പോൾ ആ ഒബ്ജെക്റ്റ് സ്വന്തമായിട്ട് തിരിയുമായിരിക്കും അത്തരത്തിലുള്ള മോഷനാണ് റൊട്ടേഷൻ മോഷൻ ഇനി അതിൻ്റെ അടുത്ത പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ദ ലൊക്കേഷൻ ഓഫ് ദ ഒബ്ജെക്റ്റ് ഡു നോട്ട് ചേഞ്ച് വിത്ത് ടൈം നമ്മൾ പിന്നെ നേരത്തെ ട്രാൻസ്ലേഷൻ മോഷനിൽ പറഞ്ഞു ലൊക്കേഷൻ ഓഫ് ദ ഒബ്ജെക്റ്റ് ചേഞ്ചസ് വിത്ത് ടൈം പക്ഷേ റൊട്ടേഷൻ മോഷനിൽ ദ ലൊക്കേഷൻ ഓഫ് ദ ഒബ്ജെക്റ്റ് ഡു നോട്ട് ചേഞ്ച് വിത്ത് ടൈം അപ്പോൾ ഇതാണ് രണ്ട് നമ്മളുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട വ്യത്യാസം അപ്പോൾ റൊട്ടേഷൻ മോഷൻ ഈസ് എ മോഷൻ ഇൻ വിച്ച് ദ ഒബ്ജെക്റ്റ് സ്പിൻസ് അറൗണ്ട് ആൻ ആക്സിസ് ആൻഡ് ദ ലൊക്കേഷൻ ഓഫ് ദ ഒബ്ജെക്റ്റ് ഡു നോട്ട് ചേഞ്ച് വിത്ത് ടൈം അതായത് റൊട്ടേഷൻ മോഷൻ നടക്കുന്ന സമയത്ത് ഒബ്ജെക്റ്റ് ഒരു സ്പെസിഫിക് ആക്സിസ് ചുറ്റും റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുകയും അതിൻ്റെ ലൊക്ക
ആ റിജിഡ് ബോഡിയുടെ ആക്സിസിന് ചുറ്റും സർക്കുലർ മോഷനിലായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ ഈ രീതിയിൽ നമുക്ക് സർക്കുലർ മോഷനെയും റൊട്ടേഷൻ മോഷനെയും തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കാം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു സർക്കുലർ മോഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്രാൻസ്ലേഷൻ മോഷൻ്റെ അണ്ടറിൽ വരുന്ന മോഷനാണ് എങ്കിൽ പോലും സർക്കുലർ മോഷൻ റൊട്ടേഷൻ മോഷനും വളരെയധികം റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സംഭവമാണ് അതായത് എവിടെയൊക്കെ റൊട്ടേഷൻ മോഷൻ നടക്കുന്നുണ്ടോ അവിടെയൊക്കെ സർക്കുലർ മോഷനും നടക്കുന്നുണ്ട് ആൻഡ് സർക്കുലർ മോഷൻ ആൻഡ് റൊട്ടേഷൻ മോഷൻ ആർ ക്ലോസ്ലി റിലേറ്റഡ് ഇനി ഇതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾസ് എന്താണ് മോഷൻ ഓഫ് ബോഡീസ് ഓഫ് മോഷൻ ഓഫ് ബ്ലേഡ്സ് ഓഫ് സീലിംഗ് ഫാൻ അതായത് ഒരു സീലിംഗ് ഫാനിലെ ബ്ലേഡ്സ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ ബ്ലേഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സർക്കുലർ മോഷനിലായിരിക്കും അതേ സമയത്ത് സീലിംഗ് ഫാനിൻ്റെ സെൻട്രൽ റൊട്ടേഷൻ മോഷനിലായിരിക്കും പിന്നെ അടുത്ത ടൈപ്പ് മൂന്നാമത്തെ ടൈപ്പ് മോഷനാണ് ഓസിലേറ്ററി മോഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓസിലേറ്ററി മോഷൻ എന്താണ് ഓസിലേറ്ററി മോഷൻ ഓസിലേറ്ററി മോഷൻ ഈസ് ഈസ് ദ ടു ആൻഡ് ഫ്രോ ഓഫ് ആൻ ഒബ്ജെക്റ്റ് അബൌട്ട് എ ഫിക്സഡ് പോയിന്റ് അതായത് ഒരു ഫിക്സഡ് പോയിന്റിനനുസരിച്ച് ഒരു ബോഡി ടു ആൻഡ് ഫ്രോ മോഷനിലാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അങ്ങോട്ട് പോവുക ഇങ്ങോട്ട് വരിക വീണ്ടും അങ്ങോട്ട് തന്നെ തിരിച്ചു പോവുക ആ ഒരു മോഷൻ കണ്ടിന്യൂസ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള മോഷനെയാണ് നമ്മൾ ഓസിലേറ്ററി മോഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് എ സ്പെഷ്യൽ ടൈപ്പ് ഓഫ് പീരിയോഡിക് മോഷൻ ഓസിലേറ്ററി മോഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പീരിയോഡിക് മോഷൻ പീരിയോഡിക് മോഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഇൻഡവൽ ഓഫ് ടൈമിൽ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മോഷനെയാണ് നമ്മൾ പീരിയോഡിക് ടൈം പീരിയോഡിക് മോഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ മോഷൻ ദാറ്റ് റിപ്പീറ്റ് ഇറ്റ് സെൽഫ് ഇൻ എ റെഗുലർ ഇൻഡവൽ ഓഫ് ടൈം ഈസ് നോൺ എസ് പീരിയോഡിക് മോഷൻ ഓക്കെ ഇനി ഓസിലേറ്ററി മോഷന് എക്സാമ്പിൾ എന്തൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ മെയിൻ എക്സാമ്പിളാണ് ഓസിലേഷൻ ഓഫ് എ പെൻഡുലം നിങ്ങൾക്കറിയാം ക്ലോക്കിലൊക്കെ പെൻഡുലത്തിന് പറ്റി അറിയായിരിക്കും ആ പെൻഡുലം ടു ആൻഡ് ഫ്രോ മോഷനിലായിരിക്കും അത് ഒരു പീരിയോഡിക് മോഷനുമാണ് അത് ഒരു ഓസിലേറ്ററി മോഷന് ബെസ്റ്റ് എക്സാമ്പിളാണ് ഇനി നാലാമത്തെ ടൈപ്പ് മോഷനാണ് റാൻഡം മോഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എന്താണ് റാൻഡം മോഷൻ റാൻഡം മോഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് എ മോഷൻ ഇൻ വിച്ച് ദ പാർട്ടിക്കിൾ മൂവ്സ് ഇൻ എ സിക്സ് ആക്ട് മാനർ അതായത് റാൻഡം മോഷനിൽ പാർട്ടിക്കിൾ സിക്സ് ആക്ട് മാനറിലാണ് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഡയറക്ഷനോ അല്ലെങ്കിൽ പർട്ടിക്കുലർ വേഗതയോ അങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ലാതെ സിക്സ് ആക്ട് മാനറിൽ പാർട്ടിക്കിൾ മൂവ് ചെയ്യുന്ന തരത്തിലുള്ള മോഷനാണ് റാൻഡം മോഷൻ ആൻഡ് ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ദ മോഷൻ ചേഞ്ചസ് കണ്ടിന്യൂസ്ലി ഓരോ സമയത്തും ഈ മോഷൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും ഇപ്പോൾ ഇനിയൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഗ്യാസിലുള്ള മോളിക്യൂൾസ് ഗ്യാസിൽ ആറ്റംസ് മോളിക്യൂൾസ് ഉണ്ട് എന്ന് അറിയാം അപ്പോൾ ഈ ഗ്യാസസ് നിരന്തരം മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ പിന്നെ അതിൽ ആറ്റംസ് മോളിക്യൂൾസ് നിരന്തരം മൂവ് ചെയ്യണം അതിനൊരു പർട്ടിക്കുലർ പാറ്റേൺ ഇല്ല അത് സിക്സ് ആക്ട് മാനറിലാണ് അതിൻ്റെ പാത്ത് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും ദിസ് കൈൻഡ് ഓഫ് മോഷൻ ഈസ് അൺപ്രഡിക്റ്റബിൾ ഇൻ പ്രാക്ടീസ് അത് പ്രാക്ടിക്കലി അത് അൺപ്രഡിക്റ്റബിൾ ആണ് നെക്സ്റ്റ് ടൈമിൽ ഈ മോഷൻ ഏത് രീതിയിൽ പോകുമെന്ന് നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് പ്രൊഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അത്തരത്തിലുള്ള മോഷനാണ് റാൻഡം മോഷൻ ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് എക്സാമ്പിളാണ് മോഷൻ ഓഫ് ഹണി ബി എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മളെ തേനീച്ചയുടെ സഞ്ചാരം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ വണ്ടികളുടെ പൂമ്പാറ്റയുടെ എന്തിൻ്റെ ആണെങ്കിലും അതിൻ്റെ മോഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് റാൻഡം മോഷനാണ് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ മോഷൻ ഒന്നുമില്ല റാൻഡം മോഷനാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ നാല് തരത്തിലുള്ള മോഷൻ പഠിക്കുകയുണ്ടായി റാൻഡം മോഷൻ റാൻഡം മോഷൻ ഓസിലേറ്ററി മോഷൻ റൊട്ടേഷൻ മോഷൻ ട്രാൻസ്ലേഷൻ മോഷൻ അപ്പോൾ ഈ ടൈപ്സ് ഓഫ് മോഷൻ കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്തായിട്ട് നമുക്ക് നോക്കേണ്ടത് സർക്കുലർ മോഷനെ പറ്റി നമുക്ക് ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ മെയിനായിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാമല്ല സർക്കുലർ മോഷൻ്റെ പ്രത്യേകത ആണ് എന്തൊക്കെയാണ് സർക്കുലർ മോഷൻ്റെ പ്രത്യേകത അപ്പോൾ അത് ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സർക്കുലർ മോഷൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് വരുന്നുണ്ട് സർക്കുലർ മോഷൻ നമുക്കറിയാം എല്ലാ തരത്തിലുള്ള മിഷ്യൻസിലും സർക്കുലർ മോഷൻ എന്ന് പറയുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കമ്പോണൻ്റ് ആണ് പിന്നെ നമ്മുടെ ഈ യൂണിവേഴ്സിലിൽ നടക്കുന്ന എല്ലാ ടൈപ്പ് മോഷൻസിലും സർക്കുലർ മോഷൻ അതുപോലെ
അപ്പോൾ സാധാരണ ഒരു വസ്തുവിനെ നമ്മൾ മൂവ് ചെയ്യാൻ അനുവദിച്ച് അത് എപ്പോഴും സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈനിൽ മാത്രമേ മൂവ് ചെയ്യുള്ളൂ അപ്പോൾ ആ ഒരു സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ പാത്തിന് എപ്പോഴും വ്യതിയാനം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക അപ്പോൾ ആ വസ്തു സർക്കുലർ മോഷനിലായിരിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇന്ന സർക്കുലർ മോഷൻ ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ദ മോഷൻ ചേഞ്ചസ് കണ്ടിന്യൂസ്ലി യെ വെൻ എ പാർട്ടിക്കൾ മൂവ്സ് യൂണിഫോമിലി അലോങ് എ സർക്കിൾ ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ഇറ്റ്സ് വെലോസിറ്റി ചേഞ്ചസ് കണ്ടിന്യൂസ്ലി അതായത് ഒരു സർക്കിളിന് ചുറ്റുമായിട്ട് കറങ്ങുന്ന ഒരു വസ്തുവിൻ്റെ വെലോസിറ്റിയും കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ഡയറക്ഷൻ മാറുന്ന വെച്ചുകഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ വെലോസിറ്റിയും കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും ഓക്കെ പക്ഷേ ആ വെലോസിറ്റിയുടെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഒരു കോൺസെൻ്റ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ പൊതുവെ ലീനിയർ മോഷൻ്റെ കേസിൽ വെലോസിറ്റീൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് മാറുന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മളത് പിന്നെ ഡയറക്ഷൻ മാറാത്തതായിട്ടാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ ഇവിടെ നമ്മൾ പിന്നെ അല്ല വെലോസിറ്റി മാറാത്തതായിട്ടാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് അതേ സമയത്ത് ഇവിടെ നമ്മൾ സർക്കുലർ മോഷൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഡയറക്ഷൻ മാറുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഡയറക്ഷൻ മാറുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ വെലോസിറ്റി കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് മാറുന്നതായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ എ സർക്കുലർ മോഷൻ ഈ സെറ്റ് ടു ബി യൂണിഫോം വെൻ എ പാർട്ടിക്കൽ മൂവ്സ് അലോങ് എ സർക്കുലർ പാത്ത് വിത്ത് എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് സ്പീഡ് അതായത് ഒരു സർക്കുലർ മോഷനിൽ ഒരു സർക്കുലർ മോഷനിൽ മോഷന് യൂണിഫോം ആണെന്ന് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പിന്നെ പാർട്ടിക്കിൾ മൂവ്സ് അലോങ് എ സർക്കുലർ പത്ത് വിത്ത് എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് സ്പീഡ് ഒരു പാർട്ടിക്കിൾ ഒരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് സ്പീഡിൽ ഒരു സർക്കുലർ പാത്തിൽ മൂവ് ചെയ്യും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്കത് സർക്കുലർ മോഷന് യൂണിഫോം മോഷനിലാന്ന് പറയാം ഓക്കെ ഒരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് സ്പീഡിൽ ഒരു സർക്കുലർ പാത്തിൽ ഒരു പാർട്ടിക്കിൾ മൂവ് ചെയ്യുന്നതിന് നമുക്ക് യൂണിഫോം സർക്കുലർ മോഷൻ എന്ന് പറയാം ഓക്കെ ഇനി ദ ഫോളോയിങ് പാരാമീറ്റേഴ്സ് ആർ റിക്വയർഡ് ഫോർ ദ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഓഫ് സർക്കുലർ മോഷൻ അപ്പോൾ ഇനി പറയാൻ പോകുന്ന പാരാമീറ്റേഴ്സ് സർക്കുലർ മോഷന് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ആ പാരാമീറ്റേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്നാണ് നമുക്ക് അടുത്തതായിട്ട് നോക്കേണ്ടത് അതിലൊരു പാരാമീറ്റർ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പാരാമീറ്ററാണ് ആംഗുലാർ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആംഗുലാർ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ലീനിയർ മോഷനിൽ നമ്മൾ ഈ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ആക്സിലേഷൻ വെലോസിറ്റി ഇതൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ആംഗുലാർ അല്ലെങ്കിൽ സർക്കുലാർ മോഷനിൽ നടക്കുന്ന ഇത്തരത്തിലുള്ള ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റിൻ്റെയും ആക്സലേഷനെയും വെലോസിറ്റിയെയും ഒക്കെ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നു അതിൽ ആദ്യത്തെ പോയിൻ്റാണ് ആംഗുലാർ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ആംഗുലാർ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഒരു സർക്കുലർ മോഷനിൽ ഒരു പാത്ത് ഒരു സർക്കുലർ പാത്തിലൂടെ മൂവ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ആ സർക്കുലർ പാത്തിൻ്റെ റേഡിയസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു സർക്കിൾ സർക്കിളിൻ്റെ സർക്കംഫറൻസിലൂടെ ഒരു പാർട്ടിക്കിൾ മൂവ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ആ സർക്കിളിൻ്റെ റേഡിയസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആറായിട്ടും സർക്കിളിൻ്റെ സെൻറ്റർ ഒ ആയിട്ടും നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുക ഓക്കെ ഇനി ആ ഒരു നമുക്ക് ഈ ഫിഗർ നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും നമ്മൾ എ ബി എ ബി എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് പോയിൻറ്റ്സ് ഉണ്ട് ഒ ഒ ആ പോയിൻറ്റ്സിനെ യോജിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഒയിലേക്ക് യോജിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഒ എ എന്നും ഒ ബി എന്നും പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞിട്ട് രണ്ട് റേഡിയസ് നമ്മൾ വരച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ പിന്നെ ആ ഒരു വസ്തു എയിൽ നിന്ന് ബിയിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുക ഓക്കെ അത് സർക്കുലർ മോഷനിലാണ് അപ്പോൾ നിരന്തരം അത് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും അപ്പോൾ എയിൽ നിന്ന് ബിയിലേക്ക് മാത്രം മൂവ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുക ആ മൂവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അത് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്ന ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എസ് ആയിട്ടും കൺസിഡർ ചെയ്യുക ഇനി അതിൻ്റെ ഒ എൻ ഡി ഒ ബിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള ആംഗിൾ തീറ്റ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം തീറ്റ ഇസ് ഈസിക്കൽ ടു എസ് ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ എന്ന് പറയാൻ പറ്റും ഓക്കെ തീറ്റ ഈസിക്കൽ ടു എസ് ബൈ ആർ എന്ന് പറയാൻ പറ്റും ദ ആംഗിൾ ഡിസ്ക്രൈബ്ഡ് ബൈ എ ബോഡി മൂവിങ് അലോങ് എ സർക്കുലർ പാത്തിന് ഗിവൺ ടൈം ഈസ് നോൺ ആസ് ആംഗുലർ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് അതായത് ദ ആംഗിൾ ഡിസ്ക്രൈബ്ഡ് ബൈ എ ബോഡി മൂവിങ് അലോങ് എ സർക്കുലർ പാത്ത് ഇൻ എ ഗിവൺ ടൈം ഈസ് നോൺ ആസ് ആംഗുലർ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആംഗുലർ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു റൊട്ടേഷൻ മോഷൻ അല്ല സർക്കു
യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന റേഡിയൻ ആണ് ആംഗുലർ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ക്യാൻ ബി എക്സ്പ്രസ്ഡ് ഇൻ ഡിഗ്രീസ് ഓർ റേഡിയൻസ് ഓർ റവല്യൂഷൻസ് ആംഗുലർ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റിന് ഡിഗ്രി ആയിട്ടോ റേഡിയൻ ആയിട്ടോ റവല്യൂഷൻ ആയിട്ടോ നമ്മൾ നമ്മൾ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യും വൺ റെവല്യൂഷൻ കറസ്പോൺസ് ടു ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ഓർ ടു പൈ റേഡിയൻസ് ഒരു റെവല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി അല്ലെങ്കിൽ ടു പൈ റേഡിയൻസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാം ത്രീ സിക്സ്റ്റി അത് ഒരു നമുക്കറിയാം ഒരു സർക്കിളിൻ്റെ മൊത്തത്തിലുള്ള ആംഗിൾ നമ്മൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ത്രീ സിക്സ്റ്റി റേഡിയൻസ് ആണ് ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണ് അതല്ലെങ്കിൽ അതിനെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ടു പൈ റേഡിയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡേറിയ ഡിഗ്രി അല്ലെങ്കിൽ ടു പൈ റേഡിയൻസ് എന്ന് പറയും അപ്പോൾ അതിൽ വൺ റേഡിയൻറ്റ് വൺ റേഡിയൻ്റ് വാല്യൂ എന്ന് പറയും ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ഡിവൈഡ് ബൈ പൈ ആണ് ഒരു റേഡിയൻ എന്ന് പറയുന്നത് മുന്നൂറ്ററുപത് ഡിഗ്രി ഡിവൈഡ് ബൈ പൈ ആണ് അതിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഫിഫ്റ്റി സെവൻ പോയിൻറ്റ് ത്രീ സീറോ ആണ് ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് ലീനിയർ വെലോസിറ്റി ഈ ഒരു പിന്നെ ഈ ഒരു മോശം നടക്കുന്ന സമയത്ത് സർക്കുലർ പാത്തിലെ പാ ട്രാവൽ ചെയ്യുന്ന ഒരു വസ്തുവിൻ്റെ ലീനിയർ വെലോസിറ്റി എത്രയാണെന്ന് നമുക്കറിയണം എത്രയാണ് ലീനിയർ വെലോസിറ്റി ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ട്രാവൽഡ് ബൈ നമുക്കറിയാം സാധാരണ ലീനിയർ വെലോസിറ്റി നമുക്കറിയാം ഡിസ്റ്റൻസ് ട്രാവൽഡ് ബൈ യൂണിറ്റ് ടൈം അപ്പോൾ സർക്കുലർ പാത്തിലെ ട്രാവൽ ചെയ്യുന്ന വസ്തുവിൻ്റെ ലീനിയർ വെലോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ട്രാവൽഡ് ബൈ എ ബോഡി മൂവിങ് അലോങ് എ സർക്കുലർ പാത്ത് ഇൻ യൂണിറ്റ് ടൈം ഈസ് കോൾഡ് ലീനിയർ വെലോസിറ്റി സർക്കുലർ പാത്തിലെ ട്രാവൽ ചെയ്യുന്ന വസ്തുവിൻ്റെ വസ്തുവിൻ്റെ ഡിസ്റ്റൻസ് ട്രാവൽഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ യൂണിറ്റ് ടൈമാണ് എന്താണ് ലീനിയർ വെലോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ലെറ്റ് വി ബി ദ ലീനിയർ വെലോസിറ്റി ഓഫ് ദ പാർട്ടിക്കിൾ ആൻഡ് എസ് ബി ദ ലീനിയർ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഇൻ ടൈം ടി സെക്കൻഡ് അപ്പോൾ വി ആണ് ലീനിയർ വെലോസിറ്റിയും എസ് ആണ് ലീനിയർ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റും എങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം വി ഇസ് ഇസിക്കൽ ടു എസ് ബൈ ടി വി ഇക്കൽ ടു ലീനിയർ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഡിവൈഡ് ബൈ ടൈം അതിൻ്റെ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് പിന്നെ അടുത്തത് ആംഗുലർ വെലോസിറ്റി അപ്പോൾ ലീനിയർ സർക്കുലർ പാത്തിലൂടെ പാ പാസ് ചെയ്യുന്ന അപ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട സർക്കുലർ പാത്തിലെ പാസ് ചെയ്യുന്ന വസ്തുവിന് ലീനിയർ വെലോസിറ്റി ഉണ്ട് ആംഗുലർ വെലോസിറ്റി ഉണ്ട് ഇനി എന്താണ് ആംഗുലർ എത്രയാണ് ആംഗുലർ വെലോസിറ്റി ആംഗുലർ വെലോസിറ്റി ദ ആംഗുലർ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഫർ യൂണിറ്റ് ടൈം ഇസ് കോൾഡ് ആംഗുലർ വെലോസിറ്റി ആംഗുലർ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റിൽ യൂണിറ്റ് ടൈമിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വ്യത്യാസത്തിനെയാണ് നമ്മൾ ആംഗുലർ വെലോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഓരോ യൂണിറ്റ് ടൈമിൽ ആംഗുലർ വെലോസിറ്റിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റത്തിൽ മാറ്റ ഡിവൈഡ് ബൈ ടൈം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആംഗുലർ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് കിട്ടും ഇറ്റ് ഇസ് ഡിനോട്ടഡ് ബൈ ദ സിമ്പിൾ ഒമേഗ ഒമേഗ എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രീക്ക് ലെറ്റർ കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ആംഗുലർ വെലോസിറ്റി റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുക ദ എസ് ഐ യൂണിറ്റ് ഓഫ് ആംഗുലർ വെലോസിറ്റി ഇസ് റേഡിയൻ പെർ സെക്കൻഡ് ആംഗുലർ വെലോസിറ്റീൻ്റെ എസ് ഐ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന റേഡിയൻ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് അതിന് ആർ എ ഡി ബൈ എസ് എന്ന് പറയും ഇനി ആംഗുലർ വെലോസിറ്റി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആംഗുലർ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ബൈ ടൈം എന്ന് പറയും ആംഗുലർ വെലോസിറ്റി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആംഗുലർ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ബൈ ടൈം ഓർ ഒമേഗ ഇസ് ഈക്വൽ ടു തീറ്റ ബൈ ടി അവിടെ ആംഗുലർ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റിനെ നമ്മൾ തീറ്റ ആയിട്ടും ടൈമിന് ടി ആയിട്ടും ആണ് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി അടുത്തതായിട്ട് ലീനിയർ ആക്സിലേഷൻ നമ്മൾ ആംഗുലർ ആക്സിലേഷൻ നോക്കി ലീനിയർ ആക്സിലേഷൻ ഒരു സർക്കുലർ പാത്തിൽ മൂവ് ചെയ്യുന്ന വസ്തുവിൻ്റെ ലീനിയർ ആക്സിലേഷൻ എന്ന് ലീനിയർ ആക്സിലേഷൻ സാധാരണ എക്സ്ലേഷൻ പോലെ തന്നെ റീനിയർ എക്സ്ലേഷൻ ഇസ് ദ റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് ലീനിയർ വെലോസിറ്റി ഓഫ് എ ബോഡി മൂവിങ് അലോങ് എ സർക്കുലർ പാത്ത് ഓർ ഇറ്റ് ഈസ് ദ ചേഞ്ച് ഇൻ ലീനിയർ വെലോസിറ്റി ഓഫ് എ ബോഡി ഇൻ യൂണിറ്റ് അതായത് സർക്കുലർ പാത്തിലൂടെ മൂവ് ചെയ്യുന്ന ഒരു വസ്തുവിൻ്റെ ലീനിയർ വെലോസിറ്റി ഡിവൈഡ് ബൈ ടൈം അല്ലെങ്കിൽ ചേഞ്ച് ഇൻ ലീനിയർ വെലോസിറ്റി ഡിവൈഡ് ബൈ ടൈം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ലീനിയർ ആക്സിലേഷൻ കിട്ടും ഇഫ് ലീനിയർ വെലോസിറ്റി ഓഫ് എ ബോഡി ചേഞ്ചസ് ഫ്രോം വി വൺ ടു വി ടു ഓക്കെ ഓർ വി ടു ടു വി വൺ ഇൻ ടി സെക്കൻഡ് നമുക്ക് ലീനിയർ ആക്സിലേഷൻ എങ്ങനെ എഴുതാം എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി
ആൽഫ ആംഗുലർ ആക്സലേഷൻ നമ്മൾ ആൽഫ എന്ന് പറയുന്ന ലെറ്റർ വെച്ചിട്ട് റെപ്രസെൻറ്റ് ദാറ്റ് ഈസ് ഗിവൺ ബൈ ആൽഫ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഒമേഗ ടു മൈനസ് ഒമേഗ വൺ ബൈ ടി ആംഗുലർ ആക്സലേഷൻ ആൽഫ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഒമേഗ ടു മൈനസ് ഒമേഗ വൺ ബൈ ടി ദ യൂണിറ്റ് ഓഫ് ആംഗുലർ ആക്സലേഷൻ ഈസ് റേഡിയൻ പെർ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ ആംഗുലർ ആക്സലേഷൻ്റെ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് റേഡിയൻ പെർ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ ആണ് ഓക്കെ നമുക്ക് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്ന് നോക്കാനുള്ളത്